শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ ইডুপোর চ্যানেলের সাথে থাকার জন্য আসলে আমরা আজকে আলোচনা করব এইচএসসি পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ের ভেক্টর চ্যাপ্টার নিয়ে তো ভেক্টরের আমরা একেবারে কিছু মৌলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই যে তোমরা জানো নাইন টেন থেকেই তোমরা শিখে এসছো যে আসলে ভেক্টর কি বা ভেক্টর রাশি কি তোমরা জানো যে আসলে যে সকল রাশিকে পরিমাপ করা যায় তাদেরকে রাশি বলে বা যা কিছু পরিমাপ করা যায় তাকে রাশি বলে আর রাশি দুই ধরনের একটা স্কেলার রাশি একটা ভেক্টর রাশি অর্থাৎ যে সকল রাশি পরিমাপ করার জন্য মানের দরকার হয় তারা স্কেলার আর যাদেরকে শুধু মান দ্বারা প্রকাশ করা যায় না দিকও দরকার হয় সেগুলো ভেক্টর যেমন দেখো এরকম যে তুমি গতকাল রাত্রে দুই ঘন্টা টেলিভিশন দেখছো একটা না আবার তুমি পরশুদিন টেলিভিশন দেখেছো মাত্র দশ মিনিট তাহলে তুমি কতটুকু টেলিভিশন দেখেছো দুই ঘন্টা দশ মিনিট তার মানে এই যে সময় এটি স্কেলার রাশি বলে সহজেই আমরা যোগ করতে পারলাম কিন্তু ভেক্টর রাশির যোগ এত সহজে করা যায় না কীরকম আমরা একটু উদাহরণ দিয়ে দেখি মনে করো এখানে তোমার বাড়ি তুমি এখান থেকে তিন কিলোমিটার এখানে আসলে অর্থাৎ এ বিন্দু থেকে তুমি বিতে আসলে তেমনি করে বি থেকে তুমি পাঁচ কিলোমিটার সরে গেলে তাহলে এখন তুমি কতটুকু দূরত্ব গেছো বা তোমার স্মরণ কত তাহলে তুমি হয়তো মনে করতে পারো যে তিন কিলো আর পাঁচ কিলো যোগ করে আট কিলো হবে কিন্তু ভেক্টর সেটা বলে না ফিজিক্স সেটা বলে না কেমন এই দূরত্বটা বের করতে গেলে আমাদের এখন ভেক্টরের সহযোগিতা নিতে হবে কীরকম এটি হলো এর দূরত্ব অর্থাৎ আমরা এটি সূত্রকারে এখন সূত্রাকারে এখন আমরা এটা বের করতে পারি কীরকম ত্রিভুজ সূত্র দিয়ে যে অতিভুজ স্কোয়ার সমান লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার তার মানে আমরা যদি এই বিন্দুটিকে সি বিন্দু দিই তাহলে এ সি স্কোয়ার সমান বি সি স্কোয়ার প্লাস এ বি স্কোয়ার তাহলে ফাইভ স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস নাইন দিস ইজ থার্টি ফোর এ সি ইকুয়াল রুট ওভার থার্টি ফোর তাহলে রুট ওভার থার্টি ফোর মানে কত এটা কিন্তু পাঁচ আট তিনে আট নয় যদি এটি আট হতো মানটা তাহলে এখানে আসতে হতো আট আটের চৌষট্টি অর্থাৎ সিক্সটি ফোর তখন হতো আসলে আট তাহলে থার্টি ফোরের মান কত হবে ছয়ের কম ছয় সক ছত্রিশ ছয়ের কম হবে তার মানে আসলে এই হিসাবটা করার জন্য আমাদের ভেক্টরের সহযোগিতা নিতে হয়েছে এরকম ভেক্টরের যোগের কিছু নিয়ম আছে ত্রিভুজ সূত্র বহুভুজ সূত্র সামন্তরিক সূত্র তাহলে আমরা এ পর্যায়ে একটি ছোট্ট সূত্র দেখি সামন্তরিক সূত্র সামন্তরিকের সূত্রের সাথে কিভাবে লব্ধির দিক নির্ণয় করা যায় এবং মান নির্ণয় করা যায় আমরা এটি দেখতে চাই আমরা একটি সামন্তরিক আঁকলাম এই সামন্তরিকের নাম দিলাম আমরা ও এ বি সি আমরা জানি যে সামন্তরিকের বিপরীত বাহুগুলো সমান হয় এবং সমান্তরাল হয় তাহলে ও এ বি সি সামন্তরিক দিলাম ও এ বাহু বরাবর একটি ভেক্টর দিলাম তার মান হল পি অর্থাৎ ও থেকে এ পর্যন্ত যে গুরুত্ব এর মান দিলাম আমরা পি দিকটা দিলাম ও এ বরাবর দিস ইজ ভেক্টর তারপরে ভেক্টরের দিকও থাকবে অপর একটি ভেক্টর দিলাম ও থেকে সি বরাবর এটা নাম দিলাম আমরা কিউ এই যে ভেক্টরের চিহ্ন দিলাম আমরা তিন চিহ্ন দিয়ে তাহলে এই বিন্দু থেকে ও বিন্দু থেকে দুটি ভেক্টর ক্রিয়া করেছে এখন এদের লব্ধির মান কত হবে দিকটা কত হবে সেই ক্ষেত্রে নিয়মটা বলছে এরকম যদি কোনো সামন্তরিকের কোনো কৌণিক বিন্দু থেকে একসাথে দুইটা ভেক্টর ক্রিয়া করে তাহলে ওই ভেক্টরের কর্ণ ভেক্টরদের লব্ধির মান এবং দিক নির্দেশ করে অর্থাৎ এর কর্ণ হলো ও বি তাহলে এর ও বি হলো এই ভেক্টরের মান এবং দিক নির্দেশ করবে কেমন আমরা তো এটি হিসাব করতে পারি মনে করি পি এবং কিউ ভেক্টরটা আলফা কোণে ক্রিয়া করেছে আমরা ও এ রশিকে একটু বর্ধিত করলাম তাহলে ও বি রেখা ভেক্টরদের লব্ধির মান এবং দিক নির্দেশ করবে তাহলে আমরা ও এ রেখাকে ডি পর্যন্ত বর্ধিত করলাম করার পরে এখন ও বি ও বি ডি এটা একটি সমকোণী ত্রিভুজ এই সমকোণী ত্রিভুজে আমরা অতিভুজ স্কোয়ার সমান লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার করব অর্থাৎ ও ডি স্কোয়ার প্লাস বি ডি স্কোয়ার তাহলে ও ডি ও ডি সমান আমরা লিখতে পারি ও এ প্লাস এ ডি ও এ প্লাস এ ডি যেহেতু স্কোয়ার আছে তো এটা আমরা হুল স্কোয়ার দিলাম প্লাস বি ডি স্কোয়ার আমরা লিখি তাহলে এখানে আমরা এ প্লাস বি হুল স্কোয়ার সূত্র করব ও এ স্কোয়ার প্লাস টু ও এ এ ডি প্লাস এ ডি স্কোয়ার প্লাস বি ডি স্কোয়ার আচ্ছা এখন আমরা ও বি এই লব্ধিটাকে আর দ্বারা প্রকাশ করি লব্ধি আর কে আমরা রেজাল্ট বলছি আমরা 
তাহলে এটাকে আমরা আর আর স্কয়ার ইকুয়াল টু ও এ ও এ কে আমরা পি দ্বারা প্রকাশ করেছি পি স্কয়ার প্লাস টু ও এ মানে হলো পি পি এ ডি এ ডির কোনো মান নাই এ ডির কোনো মান নাই তাহলে এ ডির মানটা আমরা একটু বের করার চেষ্টা করি এখানে বের করি এ ডি এই ত্রিভুজে এটি যদি আলফা হয় তাহলে এটিও আলফা তাহলে আমরা এখন এ বি ডি এই ছোট্ট ত্রিভুজটা নিলাম এ বি ডি এই ছোট্ট সমকোণী ত্রিভুজে ভূমি বায়ু ত্রিভুজ অর্থাৎ এটি কিউ হলে এটিও কিউ কেননা সামন্তরিকের বিপরীত বাহুদয় সমান ও সমান্তরাল তাহলে ভূমি বায়ু ত্রিভুজ অর্থাৎ এ ডি বাই এ বি এ ডি বাই এ বি অর্থাৎ ভূমি বায়ু ত্রিভুজ সমান কজ আলফা তাহলে এ ডি সমান এ বি কজ আলফা ए बी मान ए मान बी किऊले किऊ कस आलफा तो डी समान लिखी किऊ कस आलफा प्लस ए डी स्कोयर प्लस बी डी स्कोयर ए डी स्कोयर प्लस बी डी स्कोयर अर्थात भूमि स्कोयर प्लस लम्ब स्कोयर समान अतिभुज स्कोयर अर्थात ए बी स्कोयर तो ए बी स्कोयर समान कि ए बी स्कोयर समान किऊले एटुक समान लिखते परि किऊ स्कोयर ता समान जो बेर करते चाहिए लब्धिर मान आर समान रूट ओभार p स्कोर प्लस टू पी किऊ कज आलफा प्लस किऊ स्कोर तेल ये हलो लब्धिर मान तब ये लब्धिर एम सर्वोच्च मान कत सर्वनिम्न मान कत कतो बे करतेब आसले मूल बेपार हलो भेक्टर मान ए रकम जे हमें धरे नहीं रकम जे एखे एक ब्लक आलक हल्का एक ब्लक आ पतला सोलारो होते এই ব্লককে যদি আমরা সুতা দিয়ে বাঁধি এখানে দুইটা সুতা দিয়ে একসাথে একটা সুতা দিয়ে আমরা এদিকে টানছি আর একটা সুতা দিয়ে আমরা এদিকে টানছি একই সাথে যদি দুইটা সুতা দিয়ে এই ব্লককে আমরা টানতে চাই তাহলে ব্লকটা কোন দিকে আসবে আসলে ব্লকটা তখন এই তৃতীয় রাস্তায় আসবে এটাই হলো আসলে লব্ধি আমরা এই মানটাই বের করার চেষ্টা করছিলাম আমাদের এখানে তাহলে এটার এই লব্ধির সর্বোচ্চ মান কত অর্থাৎ এই বলটার সর্বোচ্চ মান কত সর্বনিম্ন মান কত এটা নির্ভর করবে কিন্তু এই আলফার উপর তাহলে আমরা সমীকরণ যে মান পেয়েছি আর সমান রুট ওভার পি স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কজ আলফা প্লাস কিউ স্কোয়ার তাহলে লব্ধির মান নির্ভর করবে কজ আলফার উপরে অর্থাৎ আলফা যখন সর্বোচ্চ মানটা তখন সর্বোচ্চ হবে কজ আলফার সর্বোচ্চ মান হলো প্লাস ওয়ান আসলে এটা কজ আলফা হোক আর সাইন আলফা হোক সর্বোচ্চ মানটা প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান হয় কত ডিগ্রিতে সেটা আমরা দেখি যে রুট ওভার পি স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কস জিরো ডিগ্রির মান সর্বোচ্চ প্লাস কিউ স্কোয়ার তাহলে রুট ওভার পি স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কস জিরোর মান হলো ওয়ান প্লাস কিউ স্কোয়ার তাহলে এটি হলো এ এ স্কোয়ার প্লাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ারের সূত্র হয়েছে তাহলে পি প্লাস কিউ হোল স্কোয়ার উপরে রুট আছে তাহলে রুট এবং স্কোয়ার পরস্পর বিপরীত হয় এটা কেটে যাবে পি প্লাস কিউ থাকবে তাহলে লব্ধির সর্বোচ্চ মান আর ম্যাক্স অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম রেজাল্টেন্ট হলো ভিক্টোরদয়ের যোগফলের সমান অর্থাৎ জিরো ডিগ্রিতে যদি এই বস্তুকে বল প্রয়োগ করা হয় তাহলে লব্ধি সর্বোচ্চ হবে তাহলে আমরা ছোট করে একটু দেখি সর্বনিম্ন মানটা কত সর্বনিম্ন মানটা সর্বনিম্ন মানটাও নির্ভর করবে আসলে কজ আলফার উপরে কজ আলফার সর্বনিম্ন মান হলো মাইনাস ওয়ান কত ডিগ্রিতে একশো আশি ডিগ্রিতে তাহলে আমরা দেখি স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কজ একশো আশি ডিগ্রির মান মাইনাস ওয়ান প্লাস কিউ স্কোয়ার তাহলে এটি হলো এই স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার অর্থাৎ এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র পি মাইনাস কিউ হোল স্কোয়ার রুট স্কোয়ার বিপরীত হলে পি মাইনাস কিউ তাহলে আর মিন মানে মিনিমাম তো মিনিমাম রেজাল্টেন্ট হলো ভিক্টোদয়ের বিয়োগ ফলের সমান এটা হলো লব্ধির সর্বনিম্ন মান তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এই লব্ধির সর্বোচ্চ মান দেখলাম সর্বনিম্ন মান দেখলাম এবং ভিক্টোরের সাথে লব্ধির মানও আমরা নির্ণয় করে ফেললাম পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের সাথে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে সে পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো